desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Serrante. ¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Soy Andrea Zarralde. Sin lugar a dudas, la crisis de salud del COVID-19 no solo impactó seriamente a nuestra comunidad en temas de enfermedad, hospitalizaciones, trabajos y educación, sino que además está demostrando que casi el 40% de la población aumentó el consumo de alcohol. Lo más peligroso es que se ha registrado el consumo de alcohol y sustancias adictivas también en los jóvenes y miles de ellos admiten consumir alcohol a sus 16 años o menos. En línea directa vamos a hablar acerca de cómo podemos hablar con nuestros hijos acerca de los peligros del alcohol y el abuso de sustancias. Y vamos a escuchar a las voces de jóvenes, madres y padres de familia hablando de este tema. Le damos la bienvenida a la doctora Claudia Campos, psicóloga especialista en temas de familia. Bienvenida, doctora, y comencemos de lleno al tema. ¿De qué manera? La pandemia ha sido sin duda un mal aliado en el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y abuso de sustancias, sobre todo en los jóvenes. Recordemos eh, que de acuerdo a la ley, ninguna persona menor de 21 años debe comprar o tener acceso a bebidas alcohólicas. Sí, indudablemente, pues eso es importante, Andrea, el, el saber ¿no? Que, que beber alcohol o darle alcohol a un menor de edad pues es algo que es castigado por la ley eh, en este país. Ahora, con respecto a la pandemia y con respecto a lo que ha sucedido, es que sí, re, obviamente aumentó y se supo casi que meses eh, empezando la pandemia y cómo empezó a aumentar el consumo de alcohol y de otras drogas, eh, no solamente en la gente adulta, sino en los jóvenes. Y es que la pandemia obviamente trajo ansiedad, trajo eh, estrés, trajo aburrimiento, eh, el acceso reducido pues a, a ciertas cosas de diversión hizo que la gente empezara en sus hogares a consumir. De hecho, dentro de las pocas cosas que estaban abiertas como esenciales eran las licorerías. Entonces, eh, no, no, no es de extrañar que la gente pues sintiera que podría estar en su casa eh, bebiendo. Entonces, esto trajo la pandemia consigo, ¿no? El hecho de que la gente aumentar a sus eh, niveles de ansiedad, de estrés y con ello pues también el hecho de consumir más alcohol y otras drogas. Doctora, ¿y por qué es tan importante que las madres y padres de familia estén conscientes del enorme peligro que significa el consumo del alcohol por menores de edad? Mira, yo creo que hay cosas importantes que los padres y madres de familia deben entender y es que así como hablan de muchos otros temas con sus hijos que les parece importante que ellos no estén a riesgo, desde niños estamos dándoles eh, indicaciones de qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, eh, igual que se les dice, mira, si vas a manejar el auto, no vas a andar rápido, tienes que tener cuidado, ese estilo de cosas. El alcohol y otras drogas, Andrea, no puede ser la excepción. Desafortunadamente y particularmente en nuestra cultura latina se ha normalizado ¿no? el uso de alcohol, por ejemplo. Y lo que poca gente reconoce es que el alcohol es una droga. El alcohol es una droga como lo es en la cocaína, como lo es la marihuana, cambia eh, eh, el cerebro, cambia comportamiento. Entonces, indiscutiblemente, pero la gente no lo ve como, 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 eh, como una droga. Entonces, fíjense que primero lo hemos normalizado. Segundo, porque los padres deben entender que a sus hijos hay que hablarles del tema. Si parezca que no te escuchen, hay que establecer una comunicación abierta con ellos para contarles pues, cuáles son los peligros de beber alcohol. Entonces, hay que escucharlos para que realmente ellos entiendan cuáles son realmente las, los peligros de consumir alcohol, ¿no? Sabemos que la causa número uno de muertes entre jóvenes son los accidentes de tráfico. Miles de vidas se pierden cada año. Por eso, uno de los peligros más grandes en nuestra sociedad es la combinación de jóvenes, el alcohol y un automóvil. Háblenos, ah, por favor, doctora, acerca de los mensajes que toda madre y padre de familia le deben comunicar a sus hijos acerca del alcohol. Mira, yo creo que tienen que ser mensajes contundentes con respecto a ellos. Uno, lo, los límites que hay en casa y lo que se espera en casa y las consecuencias por no cumplir, digamos, límites como estos. Otro es, no podemos perder de vista como padres y madres de familia que para la gente joven eh, el alcohol es la droga preferida porque 
pues es, es, es socialmente aceptable, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ellos usan más el alcohol que el tabaco y que otras drogas ilícitas. Entonces, aunque la mayoría de los niños, pero estamos hablando de niños de 14 años, aún no han comenzado a beber, eh, la adolescencia temprana es una etapa de mucho riesgo eh, para comenzar a experimentar con el alcohol. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la adolescencia y los jóvenes es una etapa donde la presión del grupo es muy importante, donde ellos quieren pertenecer a un grupo, donde ellos quieren ser el, los, los populares y pertenecer a grupos y generalmente ahí es donde empieza a haber el alcohol. Por eso para los padres es importante que entiendan que deben desde conocer quiénes son sus amigos, qué es lo que están haciendo y también eh, ese válido que los niños pequeños, porque estamos hablando de 12, 13, 14 años, pues hablen con el médico o pediatra de estos para que en sus rutinas puedan también tener un examen con respecto a si están consumiendo drogas o él, en, en ese sentido. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios de jóvenes que nos van a dar su perspectiva acerca del abuso, alcohol, y drogas. Mi madre desde pequeña me ha dicho y me ha advertido mucho sobre el, la, lo del alcohol y drogas y me, siempre me dijo nunca tomes algo que alguien te ha ofrecido porque puede que le hayan puesto algo en esa sust alguna sustancia. Y también me ha dicho los efectos psicológicos y cómo me puede afectar académicamente y cómo eso puede afectar a niños que no pueden alcanzar sus metas personales, académicas y desafortunadamente pueden irse en un rumbo negativo y afectar igualmente a, a su entorno familiar. Sí me han hablado sobre la, eh, las drogas y el alcohol y me han dicho que no los debería tomar porque son ilegales, los efectos que tienen en ti. Me han dicho que si voy a la casa de un amigo, que si yo he visto que han tomado algo de eso, que no lo haga, que haga buenas decisiones y no tome o haga algo que me pueda afectar después de mi vida. Eh, sí, mis padres me han hablado sobre estos incidentes, sobre estas drogas y sustancias que uno pues, fácilmente puede conseguir o llegar a estar en contacto. Y pues me explicaron que era algo malo, primero que todo, que pues con el alcohol que tiene sus ciertas limitaciones, tiene sus, eh, este, si se usa de una manera irresponsable, pues puede acabar en uno con algo malo, que físicamente o mentalmente. Me han hablado del abuso de las drogas y el alcohol y cómo me puede hacer daño a mi cuerpo y las relaciones de la familia. Ellos me han dicho cómo puede impactar mis decisiones de mi futuro y cómo hago en la escuela. Sí, yo he visto cómo el abuso de drogas puede afectar un, a un compañero mío en la escuela. Uh, un compañero, uh, pues, él tomaba drogas y no fue a la escuela por casi un mes y nadie sabía qué le pasó. Después regresó de repente y todo su personaje cambió. Casi ya no habla, todo de él es diferente. Es, es triste que esto le pasó porque era un niño divertido. Uh, casi todos mis amigos los conocen. Desafortunadamente, sí he visto cómo el alcohol y las drogas han, han afectado la vida de unos compañeros. En mi escuela um, hay ciertas personas que tienen una reputación por esto y no se escuchan cosas bonitas sobre ellos. E incluso he visto cómo ellos consumen esto y trato de pararlos y les pregunto, ¿por qué lo haces? Siempre me responden con un no sé. Y la verdad es que yo no entiendo cómo puedo ayudarlos, porque trato de darles algún consejo y sé que cuando me voy, después de darles algún consejo, ellos van a seguir, pero yo quiero como poder darles mi apoyo. No creo que los padres sepan qué fácil es tener acceso al alcohol o los, las drogas porque los estudiantes no repartan esa información fácil y normalmente ellos tienen sus secretos en la escuela de dónde se puede vender, quién lo vende. Me di cuenta el año pasado cuando escuché estudiantes hablando de quién estaba 
um, vendiendo alcohol y drogas y no pensé que eso podía pasar en la escuela, pensé que eso era algo que puede pasar en la universidad. Yo digo que los padres no saben qué fácil es conseguir drogas y alcohol. Puedes ir a una fiesta, todas las fiestas tienen alcohol y muchos niños de, de la escuela están ahí tomando o usando drogas. O también en la escuela puedes ir a un baño, ahí están uh, fumando algo. Es, es muy fácil conseguir los, los jóvenes conseguir drogas y alcohol. Sí, yo creo que los padres se deberían preocupar más por sus hijos en ese tema. Los adolescentes normalmente están dispuestos a tomar más riesgos que otro tipo de personas y buscan siempre una forma de divertirse. Y eso es lo que a veces causa que se mueran o que tengan accidentes. Y en este caso, los carros y el alcohol es uno de los más convenientes en esta época. Creo que los jóvenes están influenciados por sus amigos y la presión de ser parte del grupo. Um, también, por otra parte, los jóvenes tienen miedo de contactar a sus padres porque creen que si le dicen que están tomando o que están con gente que ha tomado, los padres lo van a ver mal. Bueno, creo que estas personas cuando el amigo o la persona conocida les ofrece que la lleven, que la, la pueda llevar a su casa, ellos no son conscientes que esa persona está en un mal estado, bajo el alcohol o algún tipo de droga. Entonces ellos pues, piensan que hay cierta confianza, es mi amigo, nada malo me va a pasar, ya lo he hecho a menudo. Entonces no, son, no piensan en las consecuencias que pues, estar bajo los efectos del alcohol puede llevar a una muerte o a un accidente. Según estudios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los jóvenes que comienzan a consumir el alcohol antes de los 16 años enfrentan altos riesgos de convertirse en adultos alcohólicos y de sufrir los múltiples problemas físicos y emocionales que trae una adicción. Estamos conversando con la doctora Claudia Campos. De acuerdo a la encuesta de Monitoreando el Futuro, 75% de los adolescentes toman bebidas alcohólicas fuera del hogar antes de los 21 años y casi el 50% de las personas en Estados Unidos admitieron aumentar el consumo de alcohol y drogas durante la pandemia. Doctora, ¿qué tan grave es esta situación? Mira, yo creo que es muy grave y lo estamos viendo porque eh, obviamente no solamente el hecho de que un joven eh, esté bebiendo que un joven eh, que inicia temprano también se ha visto como los, los jóvenes y, y, y las jóvenes, estoy aquí hablando tanto en femenino como en masculino, eh, que empiezan temprano, pues tienen mayor probabilidad de convertirse en personas adictas, ¿no? También no podemos como adultos y como padres y madres de familia negarnos si en casa hay alguien alcohólico. También sabemos que el alcoholismo es una enfermedad y que puede y que tiene un componente hereditario y un componente que es bien importante tener en cuenta esto con nuestros hijos, que pueden ser presas más fáciles de adicción. Porque recuerden que para muchos de ellos es moda, para muchos de ellos es felicidad, pero también para muchos de ellos es la única manera que se calman o que calman su ansiedad o su depresión. Y aquí revolvemos algo eh, y volvemos a hablar de algo, Andreita, que es muy importante, y es que la salud emocional y la salud mental de nuestros jóvenes está muy relacionada con el consumo de alcohol y otras drogas precisamente por eso porque creemos que los jóvenes no se deprimen, porque no ponemos atención a los cambios de comportamiento cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, porque de qué tiene que preocuparse un joven, ¿verdad? Y resulta que no, eh, al, no nos alertamos, sino cuando ya es demasiado tarde que nuestros hijos están en, en un círculo de adicción que es muy grave y que es muy difícil porque para nuestros jóvenes también es muy difícil manejar eh, eh, todos los síntomas que tienen de salud emocional. Muchos padres de familia piensan que sus hijos adolescentes no los van a escuchar porque tienen más confianza en lo que dicen sus compañeros y en lo que ven a través de los medios sociales. Pero la realidad es que a pesar de la actitud de indiferencia que muestran muchos jóvenes, las madres y padres siguen siendo la fuente de información más importante para sus hijos. 
Indudablemente, Andrea, yo creo que una de las claves, así pensemos que es inútil, es una comunicación abierta con nuestros hijos. No podemos seguir teniendo temas tabú, no podemos seguir negándonos que la familia pues, es la principal responsable de la educación de los hijos. No es la calle, no es el colegio, no son los amigos, no es el Internet y mucho menos Google. Entonces, es bien importante, o, o los medios sociales, que es lo que está educando ahora a nuestros jóvenes. Hoy más que nunca, padres y madres de familia tienen que estar atentos a comunicar. ¿Y qué significa una comunicación abierta? Pues facilitar cosas para que los adolescentes puedan conversar honestamente con usted. Porque si el joven de pronto le dice, probé el alcohol, y ustedes salen con un sermón, el regaño y el castigo, se acabó la comunicación. Es más bien demostrar interés, a pesar de que los jóvenes pareciera que no, pero cuando tú demuestras interés, ¿de qué piensas? del alcohol, eh, cuáles son algunas de las cosas que te preocupan de tus amigos cuando beben o por qué lo probaste, qué te llevó a probar alcohol cuando sabes que estás todavía muy joven para eso. Demostrar interés significa escuchar, no dar sermones, porque para eso somos pues, especializados todos los padres y madres de familia. Y poner límites, sí, es válido decirle cuáles son las reglas de la casa. La gente piensa que hablar con los jóvenes y tener una comunicación abierta implica no poner límites, ¿no? Ah, bueno, entonces tengo que dejar hacer lo que él quiera, ¿no? No, hay límites, hay consecuencias, pero establezco los de manera clara y no con imposiciones, ¿no? ¿De qué manera, doctora, podemos eh, comenzar una conversación seria acerca del alcohol con nuestros hijos? ¿Es verdad que es más efectivo hacerles preguntas que darles como órdenes o amenazarlos? Mira, cuando, cuando se habla de una comunicación abierta, eh, sabemos que la comunicación es en doble vía, pero muchas veces no escuchamos. Y no escuchamos porque es un déficit de la comunicación de muchas personas, jóvenes y adultos, no solo porque no escuchemos a nuestros hijos. De pronto tampoco escuchas a tu pareja o tampoco... Porque somos especialistas en que hablamos y cuando el otro está hablando estamos preparando la respuesta que queremos dar. Entonces... Escuchar significa realmente poner atención a lo que está haciendo. Una buena manera es eso, formular preguntas abiertas. Estimular a nuestro hijo o hija adolescente para que le comente lo que piensa, lo que siente. Evite preguntas que tenga un simple sí o no. ¿Has bebido? No. Ya, se acabó la conversación. Versus el poder decirle, mira qué piensas, de toda esta crisis que se está dando de los jóvenes que se drogan, de que estamos viendo que están abusando de las drogas, ¿tú qué piensas? Eso es una pregunta abierta, versus preguntas en las que, que de hecho los adolescentes, recuerden que el lenguaje con los padres es de monosílabos, ¿no? Sí, no, bien, mal. Entonces, por eso es, eh, es eh, convertir una conversación en la que todos ganen, ¿no? De, 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 vuelvo y digo, sermones, ni intente ganar puntos ante su, sus hijos, ni imponer pues una autoridad que definitivamente se va ganando eh, con el día a día y con estas conversaciones de escucharlos a ellos, ¿no? Y, y lo otro, Andreita, yo sé que es trillado y que los padres y madres están cansados de oírlo, pero sin embargo no lo aplicamos. Y es que sus hijos están aprendiendo lo que ven en casa. Y si ustedes en casa beben todo el tiempo, si ven a un papá o una mamá estar tomando, si, si en cada fiesta te emborrachas, si después de cada episodio de alcohol hay una pelea, pues definitivamente no podemos educar con doble moral. ¿Cuáles son las señas, doctora, más importantes que le podrían indicar a los padres y madres de familia que sus hijos están consumiendo el alcohol a una edad temprana? Bueno, mira, yo creo que una de esas, bueno, pues eh, obviamente los cambios de comportamiento, ¿no? O sea, eh, es el, el hecho de que pues, tú, los jóvenes están o llegando tarde, eh, muchas veces olemos un poco, ¿no? El, el, hay un olor extraño, eh, en, a veces el mismo aspecto ¿no? de ellos, duerme mucho, duerme poco, y porque no necesariamente solo el alcohol, ¿no? puede que esté fumando marihuana, puede que esté eh, en, en, en otras eh, situaciones que no nos guste. Eh, también mirar quién, de quién está rodeado tu hijo, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas. Eh, entonces es importante estar atentos cuando nuestros hijos también 
eh, empiezan a tener, es natural que en la adolescencia haya cambios de comportamiento, ¿no? Recuerden que, que en la adolescencia eh, no es tanto el que, el que nos hagan caso de todo, todo lo contrario, es una etapa donde ellos quieren romper con la autoridad, pero también al hablar es importante enseñarles a decir no, o sea, eh, hablen qué situaciones, cómo harían, qué dirían, porque los jóvenes a veces, muchos de ellos no quieren hacerlo, pero no saben cómo enfrentarse a sus amigos que los están presionando. Entonces, por eso es importante eh, ayudarlos a transitar esta, esta parte y estar atento a cualquier cambio de comportamiento que ellos tengan. Vamos a escuchar algunos mensajes de familias hispanas respecto al tema del consumo del alcohol y sustancias adictivas en jóvenes. Sí, para mí ha sido muy importante hablarle a mis hijos sobre el abuso de drogas y, y el alcohol. Es algo fundamental en mi familia tener una buena comunicación, sobre todo cuando somos inmigrantes y venimos a un país donde realmente toda la comunicación y, y es todo nuevo para nosotros. Entonces es fundamental establecer con ellos esos límites y orientarlos, darles la confianza de que nosotros también pasamos por esa edad, de que sabemos qué se siente estar en ese proceso donde estamos descubriendo nuevas cosas y qué es lo que debemos o no debemos hacer. Para nosotros es fundamental como padres tener esa libertad de expresión con nuestros hijos porque es una realidad la que pasa en todo el mundo, no solo aquí en Estados Unidos, donde están expuestos a situaciones que probablemente no van a estar preparados porque nosotros tampoco estábamos preparados para ello, pero sí debemos tener conocimientos de cuáles son las consecuencias de hacer algo bueno o algo malo. Efectivamente, tanto mi esposa como yo le hemos hablado a nuestras hijas cuando han llegado a una edad ya de poder comprender de los efectos que puede tener para ellas y para todos los que la rodean el de tomar bebidas alcohólicas o otras sustancias de, de uso no legal o que pueden ser perjudiciales para su salud. Hemos hablado de que el ingerir bebidas alcohólicas Primero les puede hacer daño a su organismo, físicamente hablando, sino, y aparte puede generar efectos a largo plazo, que puede hacer que no se desempeñen bien en sus actividades escolares, que puede hacer que hagan acciones de las cuales se arrepientan a posteriori. Necesitan entender que siempre habrá una consecuencia si consumen algún tipo de sustancia, ya sea alcohol o drogas. Eh, pero hay que estar constante con nuestros jóvenes. Hay que estarles diciendo, recordándoles, oye, mira, si vas a salir con este amigo, recuerda. Porque las drogas en, hoy en día están en nuestra escuela, eh, tal vez en nuestra propia casa y no nos damos cuenta. Eh, y es muy importante siempre recordarles, mira, estas son consecuencias que pueden pasar si tú consumes este tipo de sustancia. Y lo importante que es de que si ellos empiezan a ver o ellos empiezan a tomar este tipo de sustancias que nos digan, que reconozcan que tienen un problema y que sepan que nosotros como padres vamos a estar ahí para ayudarles, para aconsejarlos y, y, y que nadie más que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos. No te va a ayudar un vecino, no te va a ayudar eh, un amigo. Nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos y de enseñarles las consecuencias pro y contras de cada cosa que, que sucede en sus vidas. He tenido la oportunidad de presenciar cómo afecta a toda una familia de un chico que ha tomado droga y ha consumido alcohol. Este es un cáncer que abarca a toda la familia porque en realidad se queda afectado el padre o la madre emocional y psicológicamente de ver a su hijo destruirse. Afecta tanto de que pueden perder hasta el matrimonio, hasta el hogar. Los padres pueden perder hasta su trabajo y los chicos, los hermanos o incluso primos empiezan a perder el interés en el estudio o en el progreso. Asimismo, pienso que esto es un proceso bastante devastador y bastante progresivo que tienen que enfocarlo en cómo resolverlo con paciencia y apoyarse todos mutuamente. Es un proceso que realmente esperaría que ninguna familia lo viva. Si una de mis hijas me llamara durante la madrugada 
y me dice que o ella ha tomado o la persona que la iba a traer ha tomado en exceso y que si la puedo ir a buscar le diría de inmediato dónde estás, ponte a seguro, si ellos van a insistir en ir, tú no te vas a ir con ellos, tú vas a esperarme a mí y una vez que lleguemos, la llegaríamos de salvo a la casa y en la casa la iríamos a dormir porque es en la madrugada y al día siguiente volveríamos a hablar del punto para que ella entienda que hizo muy bien, que sus acciones fueron las correctas y que en el futuro planificaremos mejor esas salidas y que quizás lo que hay que evaluar es las acciones de las personas con las que ella estaba para que ella vea que ellos pudieron tener un impacto negativo para ella y para ellos mismos. En el caso de que mis hijos vayan a fiesta, uno de mis hijos vaya a una fiesta y me llame a la madrugada para decirme que ha tomado un poco más de la cuenta y se siente mareado o no se siente en buen estado, de inmediato iría a buscarlo a él. Para mí una de las cosas importantes antes de que mi hijo salga a, a compartir o a algún lugar, yo debo saber dónde está. Es uno de, la, de los requisitos que él tiene para poder ir. Necesito saber la ubicación y con quién va a estar en esa fiesta. Y voy a estar atenta toda la noche hasta la hora que yo le di permiso. Preferiblemente siempre soy de los padres que le digo yo te busco. Yo te busco porque siento, y si quieres que podemos llevar un compañero que esté en la vía con muchísimo gusto, yo puedo hablar con ese padre y puedo irlo a buscar. Siento como alguna protección que le puedo dar a mi hijo y también la confianza de que mi hijo sepa de que yo voy a estar allí. Eh, prefiero que mi hijo cuando tenga un problema no diga, oh, ¿qué voy a hacer? Si no diga, tengo un problema, voy a llamar a mamá o voy a llamar a papá. Es importante enfatizar que la causa número uno de muertes entre los jóvenes son los accidentes de tráfico. Así que parte de nuestra responsabilidad como padres y madres de familia es hablar honestamente con nuestros hijos acerca del alcohol y de cómo una mala decisión nos puede cambiar toda la vida. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Campos por habernos acompañado en este programa de Línea Directa y a ustedes también en casa. Gracias por su fiel sintonía. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.